வணக்கம் இது உங்க குக்கு ரீடியோவின் நம்ம ஊரு சினிமா கார நிகழ்ச்சி இந்த வாரம் நம்ம ஊரு சினிமா கார நிகழ்ச்சியில தமிழ் சினிமாவில் பல நடிகர்கள் இருந்தாலும் ஒரு சில நடிகர்கள் நம்ம சிறந்த நடிகர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுலயும் ரொம்ப சில நடிகர்கள் தான் சூப்பரான நடிகர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழ் சினிமா ஆரம்பிச்ச காலத்துல இருந்து இன்ன வரைக்கும் தமிழ் சினிமால சிறந்த நடிகரா நம்ம மதிக்கிறதுக்கு தவறுனதே இல்லைங்க அந்த மாதிரி சூப்பரான நடிகர்களை நிறைய பட்டப்பெயர்கள் வச்சு அவங்கள உண்மையிலே நம்ம கொண்டாடி தீர்த்திருவோம் அது தமிழ்நாட்டுடைய பெரிய பழக்கம் கலாச்சாரம்னே சொல்லலாம் இந்த சூப்பர் நடிகர் பட்டியல புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் நடிகர் திலகம் சிவாஜி சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் உலக நாயகன் கமலஹாசன் இப்படின்னு ஒரு அட்டகாசமான பட்டியல தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில வச்சிருக்கோம் இவங்களை தொடர்ந்து ஒரு சூப்பரான நடிகர்னா அது இவரா தான் இருக்கணும் இவர் எப்படி அவ்வளவு பெரிய ஸ்டார் அதாவது உண்மையிலே சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்றோம்னா இவர் படத்துக்கு டிக்கெட் கிடைக்கலன்னு ரசிகர்கள் தற்கொலை பண்ற அளவுக்கு போயிருவாங்க அந்த அளவுக்கு இவருக்கு மேல வெறித்தனமான ரசிகர் கூட்டம் இருக்கு வெறித்தனம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை கேட்ட உடனே எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் யாரு இந்த நடிகர் அப்படின்னு தமிழ்நாட்டுடைய இளைய தலைமுறைக்கு தளபதியா இருக்கிறவர் தான் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சினிமாக்காரர் எஸ் இன்னைக்கு நம்ம இளைய தளபதி விஜய் அவர்களை பத்தி பேசலாம் தளபதி விஜய் அவர்களோட பேரு ஜோசப் விஜய் விஜய் அவர்கள் பிறந்தது இருபத்தி ரெண்டு ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுல இப்போ தமிழ் சினிமால இவர் தான் டாப் லிஸ்ட்ல இருக்க நடிகர் அதாவது இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் சம்பளம் வாங்குற நடிகர் இவர் தான் சோ தளபதி எப்படி இவ்வளவு பெரிய நடிகர் ஆனாரு அப்படிங்கிற வரலாற்றை லைட்டா திரும்பி பார்க்கலாம் தளபதி அவர்களுடைய அப்பா பேரு எஸ் ஏ சந்திரசேகர் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் அவர்கள் தமிழ் திரையுலகத்துல சிறந்த இயக்குனர் அதே மாதிரி தளபதி விஜய் அவர்களுடைய அம்மா பேர் சோபா சோபா சந்திரசேகர் ஒரு சூப்பர்பான கர்நாடக சிங்கர் தளபதி விஜய் அவர்களுக்கு வித்யா அப்படின்னு ஒரு தங்கச்சியும் இருந்தாங்க ரெண்டரை வயசுல அவங்க இறந்தும் போயிட்டாங்க பல இன்டர்வியூல சோபா சந்திரசேகர் அவர்கள் தளபதி விஜய் அவர்கள் இப்ப இவ்வளவு சைலண்டா ரொம்ப பொலைட்டான ஒரு பர்சனா மாறினதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் வித்யா அவருடைய இறப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தான் கூட விளையாண்டு சந்தோஷமா ஜாலியா இருந்த தங்கச்சியை பிரிஞ்சது விஜய் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை திருப்பி போட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லனாங்க குடும்பத்தனமா சேட்டைகள் நிறைஞ்ச ஒரு பயனா இருந்தவரை ரொம்ப அமைதியான ஒரு மனுஷனா மாத்திருச்சு அவங்க தங்கச்சியோட மறைவு தளபதி விஜய் அவர்கள் ஒரு ரோமன் கேத்தலிக் கிறிஸ்டியன் விஜய் அவர்கள் பாத்திமா மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ல கோடம்பாக்கத்துல தன்னுடைய படிப்பை தொடங்கி பாலகோ மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் விருகம்பாக்கத்துல தன்னுடைய ஹையர் ஸ்டடிஸ் முடிச்சிருக்காங்க அதை தொடர்ந்து லோயலா காலேஜ்ல விஸ்காம் டிகிரி பண்ணிருக்காங்க தளபதி விஜய் அவர்கள் தளபதி விஜய் அவர்கள் தன்னுடைய ஃபேனான சங்கீதாவை லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க இந்த தம்பதிக்கு ஜெய்சன் அப்படிங்கிற ஒரு பையனும் திவ்யா ஷாஷா அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணும் இருக்காங்க இது நம்ம தளபதி விஜய் அவர்களை பற்றி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஃபேமிலி அப்புறம் லைஃப் இப்போ தளபதி விஜய் அவர்கள் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு மாறி நிக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படிங்கறது குறித்து பார்க்கலாம் இளைய தளபதி விஜய் அவர்கள் இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஐந்து படங்கள் வரைக்கும் நடிச்சிருக்காரு இந்த அறுபத்தி ஐந்து படங்கள்ல ஐம்பது படங்கள் ஹீரோவா நடிச்சிருக்காரு இதுல நிறைய சுவாரஸ்யங்கள் இருக்குங்க நம்ம எல்லாம் சின்ன வயசுல அம்மா கதை சொல்ல அது அப்பா நடிச்சு காட்ட பார்த்து சிரிச்சு சந்தோஷப்பட்டிருப்போம் ஆனா இளைய தளபதி அவர்கள் அம்மா கதை வசனம் எழுத அப்பா அதை இயக்க நடிகராவே மாறினாரு எஸ் இளைய தளபதி அவர்களுடைய முதல் நான்கு படங்களுக்கு அப்பா அம்மா தான் எல்லாமே அதாவது சோபா சந்திரசேகர் அவர்கள் எழுதிய கதையில எஸ் ஏ சந்திரசேகர் அவர்கள் இயக்கத்துல நடிச்சாரு விஜய் அவர்கள் இதுக்கெல்லாம் மேல தளபதி விஜய் அவர்கள் இதுவரைக்கும் இருபது படம் புதுமுக இயக்குனர் கிட்ட பணியாற்றிருக்காரு சோ இதுவரைக்கும் கிட்டத்தட்ட இருபது புது இயக்குனர்களை உருவாக்கியிருக்காரு தளபதி விஜய் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில இந்த ஹீரோ வச்சு படம் எடுத்தா கண்டிப்பா நஷ்டம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹீரோ தான் விஜய் அவர்கள் சோ விஜய் அவர்களுடைய இந்த வெற்றி பயணம் வெற்றி அப்படிங்கிற படத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல தொடங்குது வெற்றி அப்படிங்கிற படத்துல எஸ் ஏ சந்திரசேகர் அவருடைய இயக்கத்துல குழந்தை நட்சத்திரமா அறிமுகம் ஆறாங்க தளபதி விஜய் அவர்கள் அதை தொடர்ந்து குடும்பம் வசந்தராகம் சட்டம் ஒரு விளையாட்டு நான் சிவப்பு மனிதன் போன்ற படங்கள்ல குழந்தை நட்சத்திரங்களை நடிச்சுட்டு வராங்க தளபதி விஜய் அவர்கள் குறிப்பா நான் சிவப்பு மனிதன்ல சூப்பர் ஸ்டாரோட தளபதி இணைஞ்சு நடிச்சது விஜய் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பிளஸ் ஆவே பார்க்கறது அதை தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஏழு வருஷங்கள் படங்கள் எதுவும் நடிக்காம இருந்த இளைய தளபதி படிப்புல மட்டுமே கவனம் செலுத்தினார்னு சொல்லலாம் தன்னுடைய பதினெட்டாவது வயதுல முதல் ஹீரோவா நாளைய தீர்ப்பு அப்படிங்கிற படத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல நடிச்சாங்க தளபதி விஜய் அவர்கள் ஓபனிங் தளபதி விஜய் அவர்களுக்கு அவ்வளவு ஈஸியா இல்லைங்க குறிப்பா எஸ் ஏ சந்திரசேகர் அவர்கள் அவ்வளவு பெரிய டேரக்டரா இருந்தாலும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில தனக்கு கிடைச்ச எல்லா இடத்தையுமே ர
இருக்கிறார்கள் விஜய் அவர்களுக்கு இளைய தளபதி அப்படிங்கிற ஒரு பட்டத்தை கொடுத்தாரு இளைய தளபதி அப்படிங்கிற பட்ட பேரு இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல இளைய தளபதியோட ரசிகர்கள ரொம்ப சந்தோஷமா கூப்பிடப்படுற ஒரு பேராவே மாறிடுச்சு சோ இப்படி தன்னுடைய கெரியர்ல ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு போறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க தளபதி விஜய் அவர்கள் சொல்லணும் விஜய் அவர்களை ஒரு சூப்பர் ஹீரோவா மாத்தினதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல வெளிவந்த பூவே உனக்காக அப்படிங்கிற படம் இந்த படம் இருநூற்றி ஐம்பது நாட்கள் ஓடி பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்டா மாறிச்சு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஆக்ஷன் ஹீரோவாவே ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்த விஜய் அவர்கள் இந்த படத்துல இருந்து ஒரு ரொமான்டிக் ஹீரோவா மாறினாரு ரொமான்டிக் அப்படின்னு சொல்லும் போது தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில வேற வேற அர்த்தங்கள் இருக்குங்க ஆனா தளபதி விஜய் அவர்களுடைய ரொமான்ஸ் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காதலிக்கிற பொண்ணு கூட இந்த மாதிரி ஒரு பையனை நீ காதலிச்சுனா கண்டிப்பா உனக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு ரொம்ப சென்சிபிளான ஒரு ரொமான்ஸ் தளபதி விஜய் அவர்களுடையது அதாவது கிட்டத்தட்ட குடும்ப பாங்கான ஒரு ரொமான்ஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் அதுக்கேத்த மாதிரி தளபதி விஜய் அவர்கள் காலம் எல்லாம் காத்திருப்பேன் லவ் டுடே ஒன்ஸ் மோர் நேருக்கு நேர் இந்த படங்கள் தொடர்ந்து நடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க படங்கள் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில விஜய் அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல பேரை வாங்கி கொடுத்தது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிள் ஹீரோவா அப்படிங்கிற ஒரு பேரும் வாங்கி கொடுத்துச்சு குறிப்பா ஒன்ஸ் மோர் படத்துல சிவாஜி கணேசன் ஐயா அவர்களோட சேர்ந்து நடிச்சது தளபதி விஜய் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பிளஸ் பார்க்கப்படுது அதை தொடர்ந்து நேருக்கு நேர் அப்படிங்கிற படத்துல இன்னைக்கு ஒன் ஆஃப் த சூப்பரான ஆக்டரா இருக்க சூர்யா அவர்களோட சேர்ந்து நடிச்சாங்க இந்த படங்கள் எல்லாமே தளபதி விஜய் அவர்களுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்டான மார்க்கெட்டை தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில பெற்றுக் கொடுச்சுங்க சைல்டு ஆர்டிஸ்டா அறிமுகமான தளபதி விஜய் அவர்கள் ஆக்ஷன் ஹீரோவாக ட்ரை பண்ணி கடைசியில் ரொமான்டிக் ஹீரோவா ரொம்ப நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு இந்த ரொமான்டிக் ஹீரோ கான்செப்ட இன்னும் அடுத்த அடுத்த படங்கள்ல சூப்பர் ப்ரூவ் பண்ணாரு விஜய் அவர்கள் குறிப்பா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல காதலுக்கு மரியாதை அப்படிங்கிற படம் தளபதி அவர்களோட கெரியருக்கு பிரம்மாண்டமான ஹிட் கொடுத்துச்சு இத பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய பசங்க லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னு சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான நடிப்பை வெளிப்படுத்தினாலும் தளபதி விஜய் அவர்கள் காதலுக்கு மரியாதை படம் தளபதி அவர்களுக்கு பிரம்மாண்டமான வெற்றி கொடுத்துச்சு அதை தொடர்ந்து நினைத்தேன் வந்தாய் நிலாவே வா துல்லாத மனமும் தொள்ளும் போன்ற படங்கள் சூப்பர் சூப்பர் ஹிட் கொடுத்த படங்கள் இந்த படங்கள் எல்லாத்திலுமே தளபதி விஜய் அவர்கள் ஒரு செம ரொமான்டிக் ஹீரோவாவே மாறிட்டாரு குறிப்பா சொல்ல போனா இவருடைய இந்த படங்கள்ல எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ரெஸ்பெக்டான லவ் இருக்கும் குறிப்பா பெற்றோர்களுக்கு சம்பந்தம் இருந்தா தான் கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டும் அதே மாதிரி காதலிக்கிற பொண்ணு கிட்ட முழு சம்மதத்தை வாங்கணும் அப்படின்னு ஹீரோ போராடுற அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டும் இருக்குங்க துல்லாத மனமும் தொல்லும் படம் பார்த்த எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த படத்துல தன்னுடைய காதலிக்கு தாமேல இருந்த கெட்ட பேரை மாத்தி நான் தான் உன்னுடைய காதலன் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு பாடுபடுவாரு அது எல்லாருமே ரசிக்க வச்சுச்சு இப்படி கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் பயங்கர ரொமான்டிக்கா சென்சிபிளான ஹீரோவா இருந்த விஜய் அவர்கள் ரெண்டாயிரத்துல இருந்து ஆக்ஷன் பிளஸ் ரொமான்ஸ் ஆரம்பிச்சாரு சொல்லணும் ரெண்டாயிரத்துல வந்த குஷி பிரியமானவளே பிரெண்ட்ஸ் பத்ரி இந்த படங்கள் எல்லாமே விஜயோட கரியர்ல நூறு நாட்களை தாண்டி ஓடின படங்கள் குறிப்பா குஷில ரொமான்ஸ் ஒரு பக்கம் அதே நேரம் ஆக்ஷன் ஒரு பக்கம் அப்படின்னு சொல்லி கலக்கிருப்பாரு குஷி படமும் விஜய் அவருடைய கரியர்ல ரொம்ப நல்லா ஹிட் கொடுத்த படம் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த டைம்ல நடிகை ஜோதிகாவும் சிம்ரனும் விஜய் அவர்களுக்கு சூப்பர்பான பேர அமைஞ்சாங்க ஒரு இன்டர்வியூ விஜய் அவர்களே நான் சிம்ரனோட நடிக்கிறத எல்லாருமே ரொம்பவே லைக் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருந்தாங்க பிரெண்ட்ஸ்ல காமெடியில பட்டாச கலப்பின விஜய் அவர்கள் பத்ரில ஆக்ஷனும் பஞ்ச் டைலாக்லயும் வேற லெவல் காட்டியிருந்தாங்க தளபதி விஜய் அவர்கள் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா தன் ஆக்ஷன் ஹீரோவா மாத்திட்டு இருந்தவரு திருமலை படம் மூலமா தன்னோட ரியல் ஆக்ஷன் ஹீரோவாவே மாத்திட்டாரு திருமலை கில்லி திருப்பாச்சி போக்ரி போன்ற படங்கள் ரெண்டாயிரத்துல தளபதிய சூப்பர் சூப்பர் ஆக்ஷன் ஹீரோவா மாத்திடுச்சு திருமலைக்கு அப்புறம் தளபதி விஜய் அவர்கள் ரொமான்ஸ கொஞ்சம் குறைச்சுக்கிட்டு ஆக்ஷன்ல அதிகமா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாரு இந்த டைம்ல அவர் பேசுற பஞ்ச் டைலாக எல்லாருமே ரொம்ப ரசிச்சு கேட்டாங்க அதே மாதிரி இந்த டைம்ல டான்ஸ் பிளஸ் ஸ்டண்ட் ரெண்டுலயுமே தளபதி விஜய் அவர்கள் வேற லெவல் பண்ணாங்க தளபதி விஜய் அவர்கள் திருமலை படத்துல டான்ஸ் மாஸ்டர் லாரன்ஸ் கே போட்டி போட்டு ஆடுவாரு அந்த அளவுக்கு வெறித்தனமான டான்ஸ் அவேட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க தளபதி விஜய் அவர்கள் அதே மாதிரி போக்ரி படத்துல பிரபு தேவா அவர்களுக்கே காம்படிஷன் கொடுப்பாரு அந்த அளவுக்கு ரெண்டு பேரும் வெறித்தனமான டான்ஸ் ஆரம்பிப்பாங்க சோ இந்த காலகட்டத்தில் ஆக்ஷன்லயும் பஞ்ச் டைலாக்லயும் டான்ஸ்லயும் சனம் பிரம்மாண்டமா வளர்த்துக்கிட்டாரு தளபதி விஜய் அவர்கள் போக்ரி படத்தை தொடர்ந்து சின்ன சின்ன சரிவுகள் வந்திருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் தளபதி விஜய் அவர்கள் ஆக்ஷன் ஹீரோவில இருந்து சூப்பர் ஹீரோவா மாறிட்டாரு அதுக்கப்புறம் வெளிவந்த துப்பாக்கி தலைவா கத
விஜய் அவர்கள் அதை தொடர்ந்து கத்தி படத்துல விவசாயத்தை பத்தியும் நம்ம நாடு எந்த அளவுல இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தியும் அரசியல் பேசியிருப்பாங்க தளபதி விஜய் அவர்கள் அதை தொடர்ந்து மெர்சல் படத்துல மருத்துவத்தையும் மருத்துவ சார்ந்த அரசியல் பத்தி பேசியிருப்பாங்க தளபதி விஜய் அவர்கள் அதை தொடர்ந்து சர்க்கார் படத்துல கார்பரேட் கம்பெனியில சுத்தி நடக்கிற அரசியல் பத்தி பேசியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பிகில் படத்துல விளையாட்டுத்துறை விளையாட்டுத்துறையில் நடக்கிற அரசியல் பத்தி பேசியிருப்பாங்க இப்போ மக்கள் ரொம்ப ஆர்வமா மாஸ்டர் படத்துல தளபதி விஜய் எதை பத்தி பேச போறாரு அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க இந்த அளவுக்கு தளபதி விஜய் அவர்களுடைய படங்களை ரொம்ப சுருக்கமா நம்ம பேசினாலும் தளபதி விஜய் அவர்கள் அரசியலுக்கு வரப்போறாரு அப்படின்னு ரசிகர்கள் எல்லாம் பயங்கர ஆவலாவோட வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதோடைய உற்சம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்தியால ரொம்ப முக்கியமான கட்சிகளுமே இந்த நேரத்துல தளபதி விஜய் சீன்றது நல்லது இல்ல அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு பயங்கரமான ஒரு ரசிகர் பட்டாளம் வச்சிருக்காரு தளபதி விஜய் அவர்கள் நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் மாஸ்டர் படம் ஷூட்டிங் அப்போ தளபதி விஜய் அவர்களுடைய வீட்டுல ரைடு நடந்துச்சு இந்த ரைடுக்கு அப்புறம் தளபதி விஜய் அவர்கள் ஷூட்டிங்க்கு போய் ஒரே ஒரு செல்பி எடுத்து போட்டாரு இந்தியாவே திரும்பி பாக்குற அளவுக்கு அவருக்கு ஒரு ரசிகர் பட்டாளம் இருக்கிறதையும் தன்னுடைய பலத்தையும் காட்டினாரு தளபதி விஜய் அவர்கள் சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல வெற்றி அப்படிங்கிற படத்துல துவங்கின விஜய் அவர்களுடைய வாழ்க்கை இன்னைக்கு சூப்பர் ஹீரோவா மாறி மாஸ்டர் படத்துல எல்லாருக்குமே மாஸ் காட்டிட்டு இருக்காரு சொல்லடும் தன்னுடைய முதல் வசனத்திலே அண்ணாவை பற்றி பேசியிருப்பாங்க தளபதி விஜய் அவர்கள் ஒரு சைல்டு ஆர்டிஸ்டா ரொமான்டிக்கான ஹீரோவா ஆக்ஷன் ஹீரோவா இன்னைக்கு அரசியல் பேசி இந்தியாவே திரும்பி பார்க்க வைக்கிற அளவுக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான ஹீரோவா உருமாறி இருக்காங்க தளபதி விஜய் அவர்கள் சோ தளபதி விஜய் அவர்கள் சாதனைக்கு மேல் சாதனை படைக்கணும் சாதனை படைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் சாதிக்க நினைக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் பெரிய வாய்ப்புகளை உண்டு பண்ணி தரணும் அப்படின்னு சொல்லி குக்கு உரடி சார்பாக வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கமெண்ட்ல தெரிவிங்க மேலும் இது போல புதிய வீடியோக்களுக்கு குக்கு உரடி ரோட்கம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ